ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എക്സാം ഓറിയന്റഡ് ക്ലാസ്സുകളാണ് അതായത് ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ തേർഡിലെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അതിന്റെ ആൻസേഴ്സുമാണ് നോക്കുന്നത് ആദ്യമേ തന്നെ പറയുകയാണ് നമ്മുടെ സമയപരിമിതി കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തു തരാഞ്ഞത് അവിടെ എന്തായാലും ഇപ്പം ഇടുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ളത് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പോടെ വരുന്നതുമായിരിക്കും അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രിയിലെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഇരുപത് വർഷങ്ങളിൽ നടന്ന സേയും അതുപോലെ തന്നെ റെഗുലർ ബാച്ചിന്റെ എക്സാമിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ പ്രയോജനപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് കൂടി ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും ശ്രമിക്കുക പിന്നീട് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക മനസ്സിലായാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ശ്രമിക്കുക പിന്നീട് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രിയുടെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡയഗ്രമാറ്റിക്കലി റെപ്രസെന്റ് ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ ഫ്യൂൽ സെൽ ആൻഡ് റൈറ്റ് ദ ഹാബ് സെൽ റിയാക്ഷൻസ് ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് ഇൻ ദിസ് സെൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ചോദിച്ചാണ് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് കൂടി പറഞ്ഞോട്ടെ ഫോക്കസ് പോയിന്റ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ആ ഫോക്കസ് പോയിന്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ പോർഷൻസും പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പോടെ ഫുൾ മാർക്ക് മേടിക്കാൻ മേടിക്കാം അതിലുപരി അതിൽ കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിനി എട്ടാം തീയതിയിലെ എക്സാം കാണുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എക്സാമിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതൊന്നുകൂടി മനസ്സിലാകും ആ കാര്യങ്ങൾ അപ്പോഴ് ഇപ്പൊ ഈ ചോദിച്ചിരുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഫോക്കസ് പോയിന്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പോർഷനാണ് ഫ്യൂൽ സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ ഫ്യൂൽ സെൽ ആണ് അതിന്റെ ഡയഗ്രമാറ്റിക് റെപ്രസെന്റേഷനും അവിടെ നടക്കുന്ന അതായത് ഒരു സെൽ ആണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് രണ്ട് ഹാബ് സെൽസ് കാണും ഓക്സിഡേഷൻ ഹാബ് സെല്ലും റിഡക്ഷൻ ഹാബ് സെല്ലും ആനോഡും കാതോഡും അവിടെ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷനും എഴുതാനായിരുന്നു ചോദിച്ചത് അപ്പൊ അത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് വരുന്നത് അതായത് ആനോഡ് ഉണ്ട് കാതോഡ് ഉണ്ട് ആനോഡ് കാതോഡ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ആനോഡിലേക്ക് വരുന്നത് പക്ഷെ ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു ഇലക്ട്രോഡിനെ ഉപയോഗിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് പോറസ് കാർബൺ ഇലക്ട്രോഡ് കാർബണിന്റെ ഇലക്ട്രോഡ് ആണ് ആനോഡായിട്ടും കാതോഡായിട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാരണം ആനോഡായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്ന ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ആണ് കാതോഡായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്ന ഓക്സിജനുമാണ് ഇവ രണ്ടുപേരും ഗ്യാസ് ആയതുകൊണ്ട് കറണ്ടിനെ കടത്തിവിടാൻ ഒരു മെറ്റാലിക് ഇലക്ട്രോഡ് റോഡ് വേണം അതിവിടെ ആനോഡും കാതോഡുമായിട്ട് കാർബൺ ഇലക്ട്രോഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നു ദെൻ ഒരു ഇലക്ട്രോഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സെല് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഒരു ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് കാണും ഇവിടെ കെ ഒ എച്ച് ഒ എൻ എ ഒ എച്ച് സൊല്യൂഷനും ഹോട്ട് കെ ഒ എച്ച് ഒ എൻ എ ഒ എച്ച് സൊല്യൂഷൻ ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പിക്ചറിനകത്ത് കാണേണ്ടത് ഫ്യൂൽ സെൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചോദിച്ചാൽ ഈ ഒരു പിക്ചർ വരച്ചിട്ടാൽ മാത്രം മതി ഇനി അതിനകത്ത് ആനോഡ് റിയാക്ഷൻ എന്താണ് കാതോഡ് റിയാക്ഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആനോഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ആണ് അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഒ എച്ച് മൈനസ് ആൽക്കലി ആയ ഒ എച്ച് മൈനസ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആയ ഒ എച്ച് മൈനസിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ എച്ച് ടു ഒ പ്ലസ് ടു ഇലക്ട്രോൺസ് ആനോഡിന് എപ്പോഴും ഓക്സിഡേഷൻ സംഭവിക്കുന്നു ഇവിടെ എച്ച് ടു എച്ച് ടു എച്ച് പ്ലസ് അയോൺസ് ആയിട്ടാണ് മാറുന്നത് എച്ച് ടു എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് എച്ച് പ്ലസ് അയോൺസ് ആകി രണ്ട് ഇലക്ട്രോണെ വിട്ടുതരികയും ചെയ്യും ഈ രണ്ട് എച്ച് പ്ലസ് അയോൺസ് ഒ എച്ച് മൈനസുമായി ചേർന്ന് വാട്ടർ ഉണ്ടാകുന്നു ദെൻ കാതോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓക്സിജൻ ആണ് ആ ഓക്സിജൻ വാട്ടറിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ആ നാല് രണ്ട് ഇലക്ട്രോണെ സ്വീകരിക്കുന്നു ദറ്റ് ഈസ് ഒ ടു ആയതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഓക്സിജൻ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണെ സ്വീകരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഒ ടു വരുമ്പോഴത്തേക്കും നാല് ഇലക്ട്രോൺസിനെ കിട്ടണം നാല് ഇലക്ട്രോണിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഫോർ ഒ എച്ച് മൈനസ് ആയിട്ട് മാറുന്നു ഇതാണ് കാതോഡ് റിയാക്ഷൻ അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസേ ഉള്ളൂ അത് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഇവിടെ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ദെൻ എന്നിട്ട് ഓവറോൾ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ടു എച്ച് ടു പ്ലസ് ഒ ടു ഗീവ്സ് ടു എച്ച
ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റിയിൽ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ലിമിറ്റിംഗ് മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് ലാംഡ എം സീറോയെ ആണ് നമ്മൾ ലിമിറ്റിംഗ് മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അത് വീക്ക് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സിനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോ ആണ് കോളറോഷ്യസ് ലോ ദാറ്റ് ഈസ് കോളറോഷ്യസ് ലോ അത് കോളറോഷ്യസ് ലോ എന്താണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം അതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻ എഴുതി വെച്ചിരുന്നാൽ മതി അതായത് ലിമിറ്റിംഗ് മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ലാംഡ എം സീറോ എന്ന് എടുക്കും ദാറ്റ് ഈസ് സീറോ മീൻസ് സീറോ കോൺസെൻട്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫൈനറ്റ് ഡൈലൂഷനിലുള്ള മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ആണ് ഒരു സൊല്യൂഷന് മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി വി പ്ലസ് ലാംഡ പ്ലസ് സീറോ പ്ലസ് വി മൈനസ് ലാംഡ മൈനസ് സീറോ അതായത് ഇപ്പൊ സോഡിയം ക്ലോറ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അസറ്റിക് ആസിഡ് സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ എച്ച് ഇത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ മൈനസ് അയോൺസ് ഉണ്ട് എച്ച് പ്ലസ് അയോൺസ് ഉണ്ട് മൈനസിന്റെ മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ലാംഡ മൈനസ് അതായത് ഇൻഫൈനറ്റ് ഡൈലൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സീറോ കോൺസെൻട്രേഷൻ അതുപോലെ എച്ച് പ്ലസിന്റെ ആണെങ്കിൽ ലാംഡ പ്ലസ് അറ്റ് സീറോ കോൺസെൻട്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫൈനറ്റ് ഡൈലൂഷൻ ഇതിന്റെ എത്ര അയോൺസ് ഉണ്ടാകുന്നു ആ എണ്ണത്തെയാണ് നമ്മൾ വി പ്ലസ് എന്നും വി മൈനസ് നെഗറ്റീവ് അയോൺസ് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടാകുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് വി മൈനസ് ഉണ്ടാകുന്നു ദൻ പോസിറ്റീവ് അയൺസ് അവിടെ വി പ്ലസ് ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ അവർ രണ്ടുപേരും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അത് ആഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കോളറോഷ്യസ് ലോ അനുസരിച്ച് മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഫോർ എ വീക്ക് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് അറ്റ് സീറോ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓർ ഇൻഫൈനറ്റ് ഡൈലൂഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് നമുക്ക് ലാംഡ എം സീറോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പോസിറ്റീവ് എൻസിന്റെ എണ്ണം ഇൻറ്റു അതിന്റെ മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി പ്ലസ് നെഗറ്റീവ് എൻസിന്റെ എണ്ണം അതിന്റെ മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് സീറോ കോൺസെൻട്രേഷൻ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റിയിൽ തന്നെ ചോദിച്ചാണ് ഡാനിയൽ സെൽ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് സിങ്ക് പ്ലസ് കോപ്പർ ടു പ്ലസ് ഗീവ് സിങ്ക് ടു പ്ലസ് പ്ലസ് കോപ്പർ ഇതിന്റെ ഇ എം എഫും തന്നിട്ടുണ്ട് ഇ സീറോ സെൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിന്റ് വൺ വോൾട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ദി ആനോഡ് കാതോഡ് ഇൻ ഡാനിയൽ സെൽ അത് ഈ ഒരു ഇത് മസ്റ്റായിട്ട് ഇതുപോലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാന്നാണ് ഇത് നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഡാനിയൽ സെൽ തന്നെയാണ് പിന്നെ ഇനി വേണമെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ ഇലക്ട്രോഡുകൾ മാറ്റി നമുക്ക് റിയാക്ഷൻസ് തരാം അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിലും പരീക്ഷയ്ക്ക് മസ്റ്റായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫോക്കസ് പോയിന്റ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആനോഡ് ഏതാണ് കാതോഡ് ആനോഡിന് ഓക്സിഡേഷൻ സംഭവിക്കുന്നു കാതോഡിന് റിഡക്ഷൻ സംഭവിക്കുന്നു അത് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി ഇവിടെ സിങ്ക് സിങ്ക് ടു പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ ആനോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് സിങ്ക് ആണ് ആനോഡ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്സിഡേഷൻ സംഭവിക്കുന്നു കാതോഡ് കോപ്പർ ടു പ്ലസ് അയൺസ് ആയി ഇലക്ട്രോണിനെ സ്വീകരിച്ച് കോപ്പർ ആവുന്നു അപ്പൊ റിഡക്ഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് കോപ്പർ ഇലക്ട്രോണിനാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ഗിഫ്സ് ഫ്രീ എനർജിയും ചോദിച്ചു ഡെൽറ്റ ജി സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എൻ എഫ് ഇ സീറോ ആണ് ഈ ഇക്വേഷൻ കൂടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇനി ഈ വർഷം മസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് നേഴ്സ് ഇക്വേഷൻ ആയിരിക്കും ഗീവ് ദ നേഴ്സ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എബോ സെൽ റിയാക്ഷൻ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ റിയാക്ഷന്റെ നേഴ്സ് ഇക്വേഷൻ എഴുതാൻ ചോദിക്കും അപ്പൊ നേഴ്സ് ഇക്വേഷൻ എഴുതണമെങ്കിൽ ഈ റിയാക്ഷന്റെ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ റിയാക്ഷൻ നേഴ്സ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഇ സെൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ സീറോ സെൽ പ്ലസ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് നയൻ വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇവിടെ നടത്തിയിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫറൻസ് രണ്ടെണ്ണമാണ് ടു ലോഗ് നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് ഇവിടെ പ്ലസ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉള്ള അയോൺസ് ഇവിടെ പ്ലസ് വരികയാണെങ്കിൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഇടതുവശത്തുള്ളത് ദാറ്റ് ഈസ് കോപ്പർ ടു പ്ലസ് അയോൺസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് വലതുവശത്തുള്ള അയോൺസ് സിംഗ് ടു പ്ലസ് അയോൺസ് അത് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി നമ്മൾ നേഴ്സ് ഇക്വേഷൻ എഴുതാൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഡാനിയൽ സെന്റെ സെൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ സോറി റിയാക്ഷൻ എഴുതുക എന്നിട്ട് ഈ സെൽ ഇസ് ഇക്വൽ ഈ സീറോ പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് നയൻ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫറൻസ് നോക്കുന്നു ടു ലോഗ് പ്ലസ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇടതുവശത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന അയോൺസിനെ എടുക്കുക കാരണം കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ്
gives 2 Fe2 plus plus even 2 electrons. 4 electrons gives 2 He2. So, this is overall reaction. This is the idea. 2 Fe plus O2 plus 4 H plus gives. E electron electron cancel 2 Fe2 plus plus 2 H2. This is the idea. This is resting in the anode reaction and cathode reaction overall reaction. And the question that we have asked is the question. Mention any two methods to prevent corrosion of iron. Iron to corrosion, resting of iron. Prevent it. Two methods are the question. Then resting of iron is Fe2O3 XH2. This is the question. That is the question. Iron rest is the question. Fe2O3 XH2 is the question. Corrosion is the question. Prevent it. It's the question. It's the question. Paint ini dah madi, paint ada ikut grease ye, ye oke cia. Apa dua madad sila, ada ngelu onda ninggal kader dah. Pini ada adat teru perdana perta madadan orang na galvanisation. Karena itu spesifik ya, ada inda ana galvanisation na orang ngelu diti jowi. Jadi orang ada gudi orang, second madad item mula, ura galvanisation dulu. Ada ieda, ieda iron piece ni, nama kita protect iu ngelu ieda surface sila single coat iu. Ada ana galvanisation ni metal ana mula pergi ceri kena. Galvanisation ni buat kita metal ieda ngelu orang ngelu jowi. Kita single, inda ana galvanisation ni jowi. Process of coating thin film of zinc on iron is known as galvanization. अदा ये द नम्मले iron film में डिटेल ना इंदर surface रे zinc coating हूँ अदा ने याने galvanization वाला है अंगने वाले बाद दिम zinc के ना आना नाशे संभव की ना zinc के ना complete नाशे संभव जी शेषन मात्र में iron ले इंदर संभव की लो rusting संभव की लो अलग ले अदा ने आता corrosion ना रखी हुई लो इन अदी तने चोसी ना मून आमतक question Daniel cell in the anode reaction, cathode reaction, other word than a cell representation, nurse equation, it's like a number of other one. But the cell is not going to be done. Daniel cell in the matter of the cell is not going to be done. It's a particular reaction. Represent the galvanic cell based on the cell reaction. Copper plus 2 Ag gives copper 2 plus plus 2 Ag plus. This is the first thing. Copper is the oxidation of copper. 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 Copper primary cell in example say the kind of cell mercury cell and dry cell in the sixth question or in a color of the color of the color of the problem on the other in the other one which you can on lambda m0 that is zero concentration I'll get infinite dilution la molar conductivity other conductivity can be needed we kill it lights in a country can be to be in a low and a color of the slow about the we kill it right in the country can be in a lambda zero m is equal to number the equation but it's a positive ions in the end into other the concentration at the molar conductivity plus negative ions in the end of into adding the molar conductivity at zero concentration e low e equation in the molar nearly can have a video addition at the low have a e or equation and basically don't addition them been a subtraction of another time but in under the strong electrolytes in the molar conductivity to the sahai to the weak electrolyte in the molar conductivity can do but you can call roshis law sahai can that is NaCl is a strong electrolyte, HCl, sodium acetate. These are three strong electrolyte. They are all molar conductivity respective. You can learn this unit. You can learn this unit. The molar conductivity unit is semen centimeter square mole raised to minus one. You can learn this molar conductivity at zero concentration for acetic acid. Acetic acid is a weak electrolyte. Weak electrolyte in the molar conductivity can be done. We can call it the slow. That is a strong electrolyte. Kalau already ni, saya cedih itu tuan de video ni sila, ni ngalad, ada ni, ini ni ibat tuan lekuk dikurit lagi, ni ngalad udah mansila kah, cedih ni itre ulu, nama kita requestion ber, ni ada that is, orang kanda de asetik asin de molar conductivity kan dibudi kaya ni cedih ni de CH3 
COO minus H plus on acetic acid. Then we have CH3, CO minus H plus. This is the ID. Then we have CH3, COO, NA. This is CH3, CO minus NA plus. Then we have this part. Now we have H plus and CL minus. We have H plus and CL minus. Then we have NA and CL. Then we have NA and CL separate. Then we have minus. Then we have minus. Now we have C. Then we have C. इलेक्ट्रोलाइट ने अलग उठने अब रा मोलार कंडक्टिविटी एट सीरो कंसेंट्रेशन अदा इधर सोडियम असेटेट ने मोलार कंडक्टिविटी एट सीरो कंसेंट्रेशन प्लस अदा ने उगड़ा एचिंग उड़ा बना नमक एचसी ने मोलार कंडक्टिविटी एट सीरो कंसेंट्रेशन अदा ने उड़ा कूट गा अदा ने नम इधरे नेम बोनो इधरे सीएल बोनो अदा � இதுனாத்து NACN டேன் வருந்து 126.4, HCN 425.9, தன் சோடி அசட்டேட்டின்டே 91 நுமான். அதை நமுக்கு வேண்டது அசட்டிக்காசிடே, CH3, CO minus H plus இந்தி. அப்பு இப் பார்ட்டு வேணா, 91 plus H plus பார்ட்டு வேணா, 425.9, அதிரண்டுட கூட்டிட்டு, அதிரண்டு 126.4, NACL போகனா. இதுனாகத்துவில் NAM, இதுனாத்துவில் CL That is answer is equal to 390.5 semen centimeter square mole raised to minus 1. அப்பு இ வாலும் நீங்கள் மச்ச்சிட்டாட்ட அரங்கிறிக்கினாம். Indonesia conductivity or specific conductance. அது போல மற்றும் molar conductivity. அது conductivity specific conductance, molar conductivity. இது concentration answerிச் எங்கனை வேறிச்சியும் என்னானு குச்சின் சொல் சேக்குந்து. conductivity or specific conductance என்ன வருந்து unity volatile conductance என்னும் நம்மில் conductivity or specific conductance என்ன வருந்து. பட் dilute செய்யின்னை என்னிச்சு. இது ஒரு solution எடுத்து என்ன அது dilute என்னிச்சு. என்ன concentration குறையின்னை unity volatile le number of ions decrease இன்னும் அது கொண்டு number of ions குறையும் போல் conductivity குறையும் conductivity depends இதுக்கு இன்று factor எத்திரை ions இன்று என்ன கூடுந்தும் என்ன செய்து conductivity கூடும் ions இன்று mobility கூடுந்து என்ன செய்து conductivity கூடும் அப்பு இவ்விடை dilute இன்ன செய்து unity volatile le number of ions குறையும் number of ions குறையும் போல் unity volatile conductivity வரண்ண பேரான on dilution, so conductivity decreases. என்ன molar conductivity இந்த வருங்கால் ஒரு solution இடுத்து வேண்டும் அல்லது total solutionல conductivity அண்டு நம்மல molar conductivity இந்த வருங்குது அது dilute இந்தன் செடிச்சு molar conductivity increase இந்து கானும் செய்து dilute இந்த number of ions இந்த என்னத்தில் அல்லை வித்தியாசம் இருந்து அவரு தம்மில் force of attraction கொருக்கியும் mobility கூடியன் செய்யும் அப்பாம் increase the mobility or speed of ions அப்பா, interacting forces are minimized on dilution, lambda n increases on dilution. அதைது, molar conductivity increases with the dilution. Dilute இந்தன் செய்து, mobility of ions increases, so the force of attraction decreases, then conductivity also, molar conductivity also increases. இந்த எல்லா வச்சின் சோதிச்சிடுவிடுவிடுவிடுவிடுவிடுவிடுவிடுவிடுவிடுவிடுவிடுவிடுவிடுவிடுவிடுவிடுவிடுவிடுவிடுவிடுவிடுவிடுவி